സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് മിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ എ എസ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തേത് പരീക്ഷയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അറുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും എസ് എസ് സി പോലുള്ള പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളവയാണ് അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഗ്രേറ്റ് സിൽക്ക് റൂട്ട് ടു ദി ഇന്ത്യൻസ് വാസ് ഓപ്പൺഡ് ബൈ അപ്പം ദ ഗ്രേറ്റ് സിൽക്ക് റൂട്ട് ആരാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കനിഷ്കയാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് സിൽക്ക് റൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് കനിഷ്ക നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് അപ്പം വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ സുൽവ സൂത്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുൽബ സൂത്രാസ് എന്നതാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ബുക്ക് സുൽവ സൂത്രാസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ യവനിക ഓർ കർട്ടൻ വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ തിയേറ്റർ ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് അപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ യവനിക അല്ലെങ്കിൽ കർട്ടൻ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ തിയേറ്ററുകളിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഗ്രീക്സ് ആണ് യവനിക ആ പേര് തന്നെ കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം യവനിക എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ ഗ്രീക്ക് പേരാണ് അപ്പോൾ യവനിക അല്ലെങ്കിൽ കർട്ടൻ ഇൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഗ്രീക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ദ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഓഫ് അജന്ത അജന്ത പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നതാ എന്ന് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അജന്ത പെയിൻറ്റിങ്സിൽ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ കമ്പാഷനേറ്റ് ബുദ്ധ ദയാലുവായ ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധ കഥകളാണ് അജന്ത കേവ്സിൽ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധ കഥകളാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ Who among the following was the first to invade India? ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആദ്യം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് ഡാരിയസ് വൺ ആണ് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ പറയുന്നവരിൽ അപ്പോൾ ഡാരിയസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് ബി സിയോട് അടുപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഡൈനാസ്റ്റി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡൈനാസ്റ്റി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ മൗര്യ ഡൈനാസ്റ്റി ആണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈനാസ്റ്റി മൗര്യ ഡൈനാസ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ വിത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ദ ക്ലാസിക് ജീവക ചിന്താമണി ഇൻ തമിൾ അസോസിയേറ്റഡ് അപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലെ ജീവക ചിന്താമണി എന്ന ക്ലാസിക് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ വൺ ജൈനിസവുമായിട്ടാണ് ജീവക ചിന്താമണി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജൈനിസവുമായിട്ട് അപ്പം ഈ ജീവക ചിന്താമണി എഴുതിയത് ആരാണ് തിരുത്തക്ക തേവരാണ് ജീവക ചിന്താമണി എഴുതിയത് ഈ തിരുത്തക്ക തേവർ ഒരു ജൈൻ സന്യാസി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജീവക ചിന്താമണി ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജൈനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ വെയർ ഡിഡ് ലോർഡ് ബുദ്ധ ബ്രീത് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ലോർഡ് ബുദ്ധൻ മരിച്ചത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ കുഷി നഗറിലാണ് ഇന്നത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഇപ്പോൾ കുഷി നഗർ അപ്പം കുഷി നഗറിലാണ് ലോർഡ് ബുദ്ധ മരിച്ചത് കുഷി നഗറിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൂ വെയർ ദ ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് ടു ഇഷ്യൂ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ആദ്യ രാജാക്കന്മാർ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ടു ഇൻഡോ ഗ്രീക്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡോ ഗ്രീക്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ ദ ഗ്ലോറിയസ് ബുക്സ് ശിലപ്പധികാരം ആൻഡ് മണി മേഖലയിൽ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു അപ്പം ശിലപ്പധികാരവും മണി മേഖലയും ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ടു ബുദ്ധമതവുമായിട്ടാണ് ബുദ്ധിസവുമായിട്ടാണ് ശിലപ്പധികാരവും മണി മേഖലയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധമതവുമായിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൻ ഡിഡ് ചൈന സ്റ്റാർട്ട് ദ സിവിൽ സർവീസസ് എക്സാമിനേഷൻ സിവിൽ സർവീസസ് എക്സാമിനേഷൻ ചൈനയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ സിക്സ് എ ഡിയിലാണ് സിവിൽ സർവീസസ് എക്സാമിനേഷൻ ചൈനയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സിക്സ് എ ഡിയിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൂ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കാലിഫ ആദ്യ മുസ്ലിം കാലിഫ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ടു അബൂബക്കർ ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് കാലിഫ അബൂബക്കർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ വിച്ച് കൺട്രി കർബല ദ ഹോളി സിറ്റി 
ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിയറ്റ്നാം വാസ് ഹെഡഡ് ബൈ വിയറ്റ്നാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് നേതാവ് ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഹോച്ചിമിൻ ആയിരുന്നു വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് നേതാവ് ഹോച്ചിമിൻ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ വേർ ഈസ് പുഷ്കർ ഫെയർ ഹെൽഡ് പുഷ്കർ മേള എവിടെയാണ് നടക്കുക ഓപ്ഷൻ ടു അജ്മീറിലാണ് പുഷ്കർ മേള നടക്കുന്നത് അജ്മീറിലാണ് അഥവാ രാജസ്ഥാനിലാണ് പുഷ്കർ മേള പുഷ് പുഷ്കർ ഫെയർ നടക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് ഇപ്പോൾ പുഷ്കർ ഈസ് എ ടൗൺ ഇൻ അജ്മീർ ഡിസ്ട്രിക്ട് അജ്മീർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഒരു ടൗൺ ആണ് പുഷ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് കോൾ ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് വേൾഡ് ആർട്ട് കളക്ഷൻസ് വേൾഡ് ആർട്ട് കളക്ഷൻസിൻ്റെ സ്റ്റോർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം ഹൈദരാബാദിലെ സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം ആണ് ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് വേൾഡ് ആർട്ട് കളക്ഷൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈദരാബാദിലെ സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ ഫേമസ് പേർഷ്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് നൗറോസ് നൗറോസ് എന്ന് പറയുന്ന പേർഷ്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പേർഷ്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ആരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ബാൽബൻ ആണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പേർഷ്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ആയ നൗറോസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബാൽബൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഗണേഷ് ചതുർത്ഥി സെലിബ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഗസ്റ്റോ അപ്പൊ ഗണേഷ് ചതുർത്ഥി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഗണേഷ് ചതുർത്ഥി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഗണേഷ് ചതുർത്ഥി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ രഥയാത്ര അറ്റ് പുരി ഈ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ഓണർ ഓഫ് ഒഡീഷയിലെ പുരിയിൽ നടക്കുന്ന രഥയാത്ര ഏത് ആരാധനാ മൂർത്തിയാണ് ആണ് അവിടെ ആരാധിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ലോർഡ് ജഗന്നാഥിനെയാണ് ഒഡീഷയിലെ പുരിയിൽ നടക്കുന്ന രഥയാത്രയിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെ ആരാധിക്കുന്ന ആരെയാണ് ലോർഡ് ജഗന്നാഥിനെയാണ് എ ഫോം ഓഫ് വിഷ്ണു ആണ് ലോർഡ് ജഗന്നാഥ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പാപ്പട്ടി ഈസ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് പാപ്പട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ വൺ പാഴ്സികളുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് പാപ്പട്ടി നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റി വാസ് ഗിവൺ ആസ് ഗുരു ദക്ഷിണ ബൈ പാണ്ഡവാസ് ടു ഗുരു ദ്രോണാചാര്യ ഗുരു ദ്രോണാചാര്യർക്ക് പാണ്ഡവര് ഗുരു ദക്ഷിണയായി കൊടുത്ത സിറ്റി ഏതാണത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഗുർഗോൺ ആ സിറ്റിയാണ് ഹരിയാനയിലെ ഗുർഗോൺ സിറ്റിയാണ് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് പാണ്ഡവർ കൊടുത്ത സിറ്റി ഗുർഗോൺ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമേ ഇതിന്റെ പേര് ഗുരുഗ്രാം എന്നതായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ശോഷിച്ചാണ് ഗുർഗോൺ എന്ന് ആയി മാറിയത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ഇന്ത്യ വാസ് ഫസ്റ്റ് പുട്ട് ഫോർവേർഡ് ബൈ ദി ഡാഷ് ആക്ട് ഏത് ആക്ട് ആണ് ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് ആക്ട് ആണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സസൈസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രൊഫൗണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ഫ്രെയിമിംഗ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രൊഫൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തിയത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് അതും ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ദ വെരി ബേസ് ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൗ ഡസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇന്ത്യ ആസ് ഇന്ത്യയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏത് രീതിയിലാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എ
നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ മീൻസ് എന്താണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ അഥവാ കരുതൽ തടങ്കൽ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഡിറ്റൻഷൻ വിതൗട്ട് ഇൻട്രാഗേഷൻ ചോദ്യം ചെയ്യലൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയുള്ള ഡിറ്റൻഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ അഥവാ കരുതൽ തടങ്കൽ അപ്പോൾ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസും ഒരാൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷെ ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കരുതൽ തടങ്കൽ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് വാസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ടു ദ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ആ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്രം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് വിച്ച് കൺട്രി ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഫെഡറേഷൻ വാസ് ബോറോഡ് വൈ ഫ്രെയിമിംഗ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ കാനഡയിൽ നിന്നാണ് അഥവാ കനേഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കനേഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനേക്കാൾ പവർഫുൾ എപ്പോഴും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം റെസിഡ്വറി പവേഴ്സ് ഈ സ്ട്രോങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് പിന്നെ കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലിസ്റ്റിലും പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസിഡ്യൂറി ലിസ്റ്റിലാണ് എത്തുക ഈ റെസിഡ്യൂറി ലിസ്റ്റിൻ്റെ പരമാധികാരി ആരാണ് പാർലമെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൂ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പർ അല്ലാത്തത് താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി അംഗം അല്ലായിരുന്നു ബാക്കി ഇവിടെ പറയുന്നവരെല്ലാം അംഗങ്ങളായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഹു വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഫോർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യ ഈസ് എ റിപ്പബ്ലിക് ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഇലക്റ്റഡ് ഫോർ എ ഡെഫിനറ്റ് പീരീഡ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് ആ പാരമ്പര്യമായിട്ട് പിന്തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്റ്റഡ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ എ ഡെഫിനറ്റ് പീരീഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹു വാസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡ്വൈസർ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡ്വൈസർ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ത്രീ സർ ബി എൻ റാവു ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡ്വൈസർ സർ ബി എൻ റാവു നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രീസ് ഹാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഡയറക്ട് ഡെമോക്രസി താഴെ പറയുന്നവർ ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഉള്ളത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഉള്ളത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി അല്ല അത് ഒന്നുകിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല തീരുമാനങ്ങളും വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് വെക്കാനുള്ള അധികാരം ഡയറക്റ്റ് ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കേസിലാണ് അങ്ങനെയൊരു രാജ്യത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഉണ്ട് എ
എ ഫെഡറൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫെഡറൽ സുപ്രീം കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ടിന് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി കൺവെൻഷൻ ദാറ്റ് വൺസ് എ സ്പീക്കർ ഓൾവേസ് എ സ്പീക്കർ ഈസ് ഫോളോഡ് ഇൻ അപ്പോൾ വൺസ് എ സ്പീക്കർ ഓൾവേസ് എ സ്പീക്കർ എന്ന കൺവെൻഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ യു കെയിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കീഴ്വഴക്കമുള്ളത് അതായത് ഒരു സഭയിൽ ഒരു സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ആ സഭ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത സഭ പുതിയ അംഗങ്ങൾ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന പുതിയ അംഗങ്ങളിൽ ഈ പഴയ സ്പീക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പുതിയ സ്പീക്കർ സ്പീക്കർക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ പുതിയ സ്പീക്കറായിട്ട് അവരോധിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് വൺസ് എ സ്പീക്കർ ഓൾവേസ് എ സ്പീക്കർ എന്ന കീഴ്വഴക്കം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഐ പി സി കെയിം ഇൻ ടു ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഐ പി സി നിലവിൽ വന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൻ വാസ് അവർ നാഷണൽ ആന്തം ഫസ്റ്റ് സങ് ആൻഡ് വെയർ അപ്പം നം നമ്മുടെ നാഷണൽ ആന്തം ജനഗണമന ആദ്യമായിട്ട് പാടിയത് എവിടെയാണ് ഏത് വർഷം ഏത് ഡേറ്റിലാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഇലവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിന് കൊൽക്കത്ത കോൺഗ്രസ് സെഷനിലാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ആന്തമായി ജനഗണമന ആദ്യം പാടിയത് ജനഗണമനയും വന്ദേ മാതുരവും ആദ്യം പാടിയത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൊൽക്കത്ത സെഷനിൽ തന്നെയാണ് വർഷം മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി ആസ്ട്രോയിഡ്സ് റിവോൾവ് റൗണ്ട് ദ സൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ഏത് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സൂര്യനെ ബലം വയ്ക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു മാഴ്സ് ആൻഡ് ജുപ്പിറ്റർ മാഴ്സിനും ജുപ്പിറ്ററിനും ഇടയിലാണ് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സൺ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആസ് സണ്ണിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സണ്ണിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആറായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഫോർ ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇൻ ഡിക്രീസിങ് സൈസ് ആർ അതായത് വലിപ്പം കുറഞ്ഞു വരു വരുന്ന രീതിയിൽ നാല് വലിയ പ്ലാനറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് ജുപ്പിറ്റർ ആണ് പിന്നീട് സാറ്റേൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ജുപ്പിറ്റർ പിന്നെ അടുത്തത് സാറ്റേൺ പിന്നെ യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ പൾസാഴ്സ് ആർ എന്താണ് പൾസാഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ റാപ്പിഡ്ലി സ്പിന്നിങ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പൾസാഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ സൺ ഈസ് കോൾഡ് സണ്ണിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ കൊറോണ എന്നതാണ് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ സൺ കൊറോണ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് പാസസ് ലൈസ് ഇൻ ദ സത്ലജ് വാലി സത്ലജ് വാലിയിൽ കിടക്കുന്ന പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഷിപ്കില ചുരമാണ് സത്ലജ് വാലിയിൽ ഉള്ള ചുരം ഷിപ്കില ചുരം നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പിൽഗ്രിംസ് ഓഫ് കൈലാഷ് മാൻസ സരോവർ ഹാവ് ടു പാസ് ത്രൂ വിച്ച് പാസ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ടിബറ്റ് അപ്പം ടിബറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൈലാഷ് മാൻസ സരോവർ തീർത്ഥാടകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ് ചുരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ നാഥുല ചുരമാണ് കൈലാഷ് മാൻസ സരോവർ തീർത്ഥാടകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുരം നാഥുല ചുരം അപ്പോൾ ഈ നാഥുല ചുരത്തിൽ കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കുറയും നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റീസ് ലൈസ് ടു ദ വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് കിടക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സിറ്റിയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് നാഗ്പൂർ നമുക്കറിയാം ബോംബെയിലാണ് ഭോപ്പാൽ ഇന്ത്യയുടെ
നെക്സ്റ്റ് വൺ വേർ ആർ ദ സാൾട്ടോറ റേഞ്ചസ് ലൊക്കേറ്റഡ് സാൾട്ടോറ റേഞ്ചസ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കാരക്കോര റേഞ്ച് കാരക്കോര റേഞ്ചിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സാൾട്ടോറ റേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ വൈൽ ക്യാച്ചിങ് എ ബോൾ എ പ്ലെയർ പുൾസ് ഡൗൺ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ടു ലോവർ ഡാഷ് അപ്പം ഒരു ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയർ തൻ്റെ ഹാൻഡ് പുറകിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്തിനാണത് ഓപ്ഷൻ ടു മൊമെൻറ്റം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയർ കൈ പുറകോട്ട് കുറച്ച് ദൂരം കൊണ്ടുപോകുന്നത് വരുന്ന മൊമെൻറ്റം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടവർ യൂണിഫോംലി ഫാൾസ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ടവർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പാറ്റ്സ് വിൽ ബി ട്രാവേഴ്സ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊരു സംഭവം താഴെയിടുന്നു അങ്ങനെ താഴെ ഇട്ടപ്പോൾ അത് നേരെ ടവറിൻ്റെ താഴെ അല്ല വന്ന് വീണത് പിന്നെ ആ ടവറിൻ്റെ ഒപ്പം ഹൈറ്റ് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ടവറിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് പോയി വീണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ട്രാവേഴ്സ് ട്രജക്ടറി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ടു പരാബോളിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതോ ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വെലോസിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ദൂരം യാത്ര ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നേരെ താഴെ വീഴുമായിരുന്നു ടവറിൻ്റെ തന്നെ താഴെ വീഴുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരു കാറിൽ നിന്നോ ബസ്സിൽ നിന്നോ വിമാനത്തിൽ നിന്നോ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ട്രജക്ടറി അതിൻ്റെ പാത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും പരാബോളിക് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൻ എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് സെൻറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ എ കോർണർ ഓഫ് എ റൂം ഇറ്റ്സ് ഓർഡർ ഈസ് ഫെൽറ്റ് ഇൻ ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ റൂം ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റ് ഓപ്പി നമ്മളൊരു റൂമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മണം മുഴുവനായിട്ട് പരക്കുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന ഫിനോമിനൻ കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലിയർ നൈറ്റ്സ് ആർ കോൾഡർ ദാൻ ക്ലൗഡി നൈറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ നൈറ്റ്സ് കൂടുതൽ കോൾഡർ ആയിട്ട് തീരുന്നത് ക്ലൗഡി നൈറ്റ്സിനേക്കാൾ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ത്രീ റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇതിന് കാരണം അപ്പോൾ സംഭവത്തിന് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ക്ലിയർ നൈറ്റ്സിൽ ക്ലൗഡ്സ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ക്ലൗഡ്സ് അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് റേഡിയേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ നൈറ്റ്സ് കൂടുതൽ കോൾഡർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലൗഡി നൈറ്റ്സിനേക്കാൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരേ ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ വർക്കും എനർജിയുമാണ് എപ്പോഴും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും വർക്കിനും എനർജിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ പൈക്കിനോമീറ്റർ ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ടു മെഷർ പൈക്കിനോമീറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ വൺ ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് പൈക്കിനോമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ഓപ്ഷൻ ത്രീ താഴെ പറയുന്നതിൽ സ്റ്റീൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീൽ ആണ് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രെസ് പ്രയോഗിച്ച് പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ആ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിൻ്റെ അതേ പൊസിഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറാനുള്ള കഴിവാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളത് ഇവിടെ സ്റ്റീലിനാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് നിയർ ദ സീലിംഗ് ഓഫ് ദ റൂം ബിക്കോസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും റൂമിൻ്റെ സീലിങ്ങിനോട് ചേർന്നായിരിക്കും വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് എക്സൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വാമർ എയർ കൂടുതൽ ചൂടുള്ള എയർ എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് വെൻറ്റിലേറ്റർ കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകട്ടെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും റൂമിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്
നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് അപ്പൊ ഗ്യാസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി മാക്സിമം ആകുന്നത് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഓപ്ഷൻ ടു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും പ്രഷർ ഏറ്റവും കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ് ഒരു ഗ്യാസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വര